தமிழில் முதல் பக்தி சேனல் சாய் டிவி நமக்கு நாமே எடுத்துக் கொள்ளும் குடும்ப மருத்துவம் அன்பான சாய் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் மருத்துவர் சோழராஜன் என்னுடைய மாணாக்கர் கார்த்திகேயன் நமது சாய் டிவியின் குடும்ப மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு மிக அற்புதமான ஒரு மூலிகை குறிப்பை உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கின்றேன் அது கூடவே ஒரு ஆன்மீக குறிப்பையும் இன்று நாம் பார்க்கலாம் திரிபலாச்சூரணம் என்ற ஒரு மருந்தை இன்றைக்கு நாம் செய்ய இருக்கின்றோம் அதற்கு ஒரு மூன்று பொருள்கள் தேவையாக இருக்கிறது ஒரு பொருள் கடுக்காய் அடுத்தது தாண்டிக்காய் நெல்லிக்காயிலை காய வைத்த வற்றல் இந்த மூன்று பொருட்களையும் சமையடையாக பொன்வொருவலாக வறுத்து அரைத்து இதை எப்படி பயன்படுத்துவது இது எந்தெந்த நோய்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த மூணு பொருட்களையுமே சித்தர்கள் மிக உயர்வாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் கடுக்காயும் தாயும் ஒன்று போல் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த கடுக்காய் சொல்லு மருதகி மேற்றோலை மதுவுடனே அல்லும் பகலும் மயிலவே கல்லும் கரையும் உரமெழுப்பும் காய சித்தி உண்டாம் நரையும் திரையும் இல்லை நயின்னு பாடல் அகத்தியர் தாத்தா சொன்ன பாடல் இதில் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் இந்த கடுக்காய் ஒரு கற்ப மூலிகை இந்த மூலிகை இருந்தால் முதுமை வராது நரை வராது என்று கூட சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட கடுக்காயை இப்போது இந்த திரிபலாச்சூரணத்தில் சேர்க்க இருக்கிறோம் இதை பொன்னுறவுகளாக நம்முடைய மாணாக்கர் வருப்பார் இந்த கடுக்காயை கடைகளில் கிடைக்கும் இந்த கடுக்காய் வந்து கொட்டையாக இருக்கும் நீங்கள் வாங்கி அதனுடைய கொட்டையை எடுத்துவிட்டு தோலை மட்டும்தான் உபயோகிக்க வேண்டும் கடுக்காய் கொட்டைக்கு உள்ளஞ்சி தாண்டிக்காய்க்கு உள்ளஞ்சி இப்படி ஒரு பழமொழியே இருக்கிறது இப்போது நாம் வறுப்பது கடுக்காய் தோல் பொன் வருவலாக வறுத்து எடுத்து வைத்துக் கொள்கிறோம் இது எதுக்காய் வறுக்கணும் இதுதான் காய்ஞ்சி போன மாதிரி தானே இருக்குது ஆ இல்லை இல்லை இதில் பூஞ்சைகள் இருக்கும் ஈரம் இருக்கும் ஈரப்பசை இருக்கும் அதனால் மருந்து கெட்டு போகும் அதனால் இதை வறுக்கிறோம் வருத்தாச்சு இந்த பொருள் மூன்று பொருளையுமே சமையடை அதாவது இப்போது இருபத்தஞ்சி கிராம் போட்டிருக்கிறோம் கடுக்காய் அது போல் இருபத்தஞ்சி கிராம் உப்போ தாண்டிக்காய் அது கூட மிக தோற்பான ஒரு அற்புதமான பொருள் இந்த தாண்டிக்காயும் கடுக்காயை போல் உள்ளே உள்ள கொட்டையை எடுத்து விட்டு தோலை தான் உபயோகிக்க வேண்டும் ஐயா இதை பொன்வருவலாக இதையும் வறுத்து கொள்ளுங்கள் ஆ எல்லா பொருளையுமே நாம் பொன்வருவலாக வறுத்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சமையடை முதல்ல இருபத்தஞ்சி கிராம் போட்டிருக்கோம் திருப்பி இப்போ இருபத்தஞ்சி கிராம் போட்டிருக்கோம் மேலும் இதை கூட இன்னும் ஒரு பொருள் சேர்க்கணும் அதுதான் வந்து திரிபலாவாக ஆகும் அடுத்து நாம் இதில் சேர்க்கக்கூடிய பொருள் வந்து நெல்லி வற்றல் நெல்லிக்காய் இருக்குது இல்லையா நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதை இப்போ பெரும்பாலும் மக்கள் விரும்புறதில்ல ஆனால் நெல்லிக்காயை போன்ற ஒரு உயர்வான பொருளே கிடையாது மூப்பிழ காயம் தனிந்து மோகம் பிறக்கு மீள மாப்பிள்ளை போலே அழகு மாற்றுமே சேப்பு வரும் கோமையே முருங்கறியை கொள்ளவே இரண்டு பங்காய் ஆமகலம் உண்ணும் முறையால்னு அகத்தியர் தாத்தா சொல்லியிருக்கிறார் ஆமலான்னு ஒரு பேர் இதை காய வைத்து இது போல் வற்றலாக்கி வைத்திருக்கிறோம் இதை எல்லாமே நீங்கள் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கிக்கலாம் இந்த மூணு பொருளையும் சேர்த்த பின்னாடி இது வந்து திருவிழாவாக ஆகிறது அந்த மருந்து தான் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் அதனுடைய குணத்தை நான் பிறகு சொல்லுகிறேன் இன்னும் ஒன்று நாம் வறுக்க வேண்டும் அது வந்து நெல்லி வற்றல் இந்தாங்கய்யா இதையும் பொன் வருவலாக வறுத்துருங்க இந்த நெல்லி வற்றல் கடையில் வாங்கினா அதில் உள்ள கொட்டைகளை எடுத்து பொறிக்க எடுத்துடணும் சுத்தம் பார்க்கணும் அது போல் தாண்டிக்காய் கடுக்காய்க்கு என்ன செய்யணும் அதனுடைய கொட்டையை எடுத்துடணும் தோலை தான் பயன்படுத்தணும் இப்போது இந்த மூணு பொருட்களையும் சூடு ஆறின பின்னாடி நீங்கள் அதை பவுடர் ஆக்கிடுங்க மூன்றே அரைச்சிட்டா அதுக்கு தான் திரிபலான்னு பேர் திரிபலாவை பற்றி அகத்தியர் சொல்கிறாரு வித்திருதி நாசி நோய் வெண்குட்டம் ஆசன புண் குத்துருமல் பாண்டு குட்டம் குண்ம இறைப்பு பெற்று மத மூர்ச்சை சர்வ விடமாலும் முப்பளத்தான் முன் அப்படின்னு பாடல் சொல்லுது அகத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது முப்பளம்னு பேர் கடுக்காய் தாண்டிக்காய் நெல்லிக்காய் இது மெயினாக எதுக்கு சாப்பிடணுன்னா வித்திருதி நாசி நோய் வெண்குட்டம் போகும் இந்த மருந்தை வெண்குட்ட நோயாளிகள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டால் இந்த சூரணத்தை நிச்சயமாக வெண்குட்டம் மாறும் அது போல் மூல நோயின்றது இருக்குது மூலம் பல விதங்கள் இருந்தாலும் மொத்தத்துக்கு மூல மத்தனைக்கு ஆசன புண் அதாவது எருவாயில் வரக்கூடிய ஆசன புண் கூட இந்த மருந்தாலே தேர்ந்து விடுகிறது இந்த மூணு பொருட்களையும் அவர் கல்வத்தில் அரைத்தாலும் இந்த கல்வம் எல்லார் வீட்டிலும் உங்கள் வீட்டில் இருக்காது உங்கள் வீட்டில் மிக்சி இருக்கும் இல்லையா அந்த மிக்சியில் இதை போட்டு சமையடை போட்டு அரைத்து வைத்து கொள்ளுங்கள் 
பத்திரப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் பத்திரப்படுத்தினால் நான் முன்னாடி பாடிய பாடல் படி சித்தர் சொன்ன வாக்குப்படி மூல நோய் போகும் கண்ணோய் போகும் மலச்சிக்கல் கட்டாயம் தீரும் ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை சேரும் உங்களுக்கு இன்னும் இதனுடைய பயன் நிறைய இருக்கிறது நெல்லிக்காயில் இளமையை தக்க வைக்கின்ற ஒரு தன்மை இருக்கிறது மூப்பிள காயம் தனிந்து மோகம் பிறக்கு மேல மாப்பிள்ளை போலே அழகு மாற்றுமேன்னு சித்தர் சொல்லியிருக்கிறார் அதுபோல் கடுக்காய் என்ன சொல்லியிருக்கிறாய் நிறைய திரை மாறும் என்று சித்தர் சொல்லியிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட பொருட்களுடைய சேர்மானம் நம்முடைய இளமையை காக்கும் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை காக்கும் அதனால் இந்த பொருட்களை இவர் மூன்று பொருளையும் சமையடை ஒவ்வொன்றும் இருபத்தைந்து கிராம் போட்டு அரைத்து வைத்து கொண்டிருக்கிறார் இதுபோலவே நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் தயார் செய்து வைத்து கொண்டு நம் குடும்பத்துக்கு நம் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு குடும்ப மருத்துவமாக இதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஐயா நல்ல மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக அரைச்சிருக்கேன் திருவிழா சூரணம் நெல்லிக்கு நெல்லிவற்றல் தாண்டிக்காய் வற்றல் கடுக்காய் வற்றல் மூன்று அரைச்சிட்டேன் போதும் ஐயா அரைச்சிது ஆ நல்ல நைஸாக இருக்குது இதை எப்படி ஐயா பயன்படுத்தணும் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தணும்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா இது ஒரு அற்புதமான மருந்து சித்தர் சொன்னபடி இது முப்பளம் என்று சொல்லுவார்கள் திரிபலா என்று சொல்வார்கள் இந்த மருந்தை தேனில் சாப்பிடலாம் நெய்யில் சாப்பிடலாம் வெந்நீரில் சாப்பிடலாம் நோய்க்கு தகுந்த மாதிரி அனுமானம் வேணும் பொதுவாகவே வந்து வாதப்பித்த சிலைத்துமம் என்கின்ற ஒரு பிரச்சனை மனித அளவில் இருக்கிறது அதுதான் நோய்க்கான காரணம் வாத திரேகிக்கு தேனிலும் பித்த திரேகிக்கு நெய்யிலும் சிலைத்துமே திரேகிக்கு வெந்நீரிலும் சாப்பிட வேண்டும் குறிப்பாக மலச்சிக்கலுக்கு இரவில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சுடுதண்ணீரில் கலக்கி சாப்பிட்டால் அற்புதமாக மலம் கழியும் நீண்ட நாள் மலச்சிக்கல் உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு அமிர்தம் மாதிரி கருதி கொள்ளலாம் மலச்சிக்கல் பல சிக்கலுக்கு வழிவகுக்கும் எல்லா நோய்களுக்கும் அடிப்படையே மலச்சிக்கல் அதை போக்குகின்ற ஒரு அற்புதமான மருந்து இது இரவில் ஒரு ஸ்பூன் வெந்நீரில் கலந்து குடித்தால் நல்ல மலஜலம் கழியும் வாயு தேக்கங்கள் தீரும் பித்தங்கள் குறையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புத மருந்தை தெரிவித்திருக்கிறோம் இதை அவரவர்களும் வீட்டிலே அதிக விலையில்லை இந்த பொருட்களை நாட்டு மருந்து கடையிலே கேட்டால் நெல்லி வற்றல் கிடைக்கும் தாண்டிக்காய் கிடைக்கும் கடுக்காய் கிடைக்கும் இதை வாங்கி நீங்கள் அந்த கொட்டையை எடுத்து விட்டு இதை போலவே நம்முடைய மாணாக்கர் செய்தது போலவே வறுத்து எடுத்து நன்றாக பொடி செய்து பத்திரப்படுத்தி வைத்து கொண்டால் அற்புதமான ஒரு மருந்தை நீங்கள் இன்றைக்கு தயாரித்ததாக ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்மீக குறிப்பும் இதோடு நீங்கள் இணைத்து செய்து கொண்டால் நல்லது தோல் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் முக்கியமான ஒரு தகவல் வைத்தியர்களுக்கு கூட இது ஒரு புது தகவல் அகத்தியர் சித்தர் இருந்தார் இல்லையா அகத்தியர் பதினெட்டு சித்தர்களில் அகத்தியர் சித்தருக்கு தொழு நோய் வந்து விட்டது இது இப்போ யாரும் அறியாத செய்தி புராணங்களில் இருக்கிறது அகத்தியர் சித்தர் தொழு நோய் பட்டு பல கஷ்டங்கள் பட்டு ஈசனையை வேண்டி தென்னாடுகளில் இருந்த சிவனாலயங்களெல்லாம் சுற்றி வந்தும் கூட நமது தஞ்சை மாவட்டத்திலே திருக்கடையூருக்கு அருகிலே இருக்கிற தில்லையாடி என்ற கிராமம் தில்லையாடி என்ற கிராமத்திலே இருக்கிற ஈசனை வழிபட்டு அந்த தீர்த்த குளத்திலே குளித்து அந்த தொழு நோயை போக்கி கொண்டதாக வரலாறு இருக்கிறது இன்றைக்கும் நீங்கள் அந்த கோயிலுக்கு சென்றால் தொழு நோய் காட்சியிலே அகத்தியர் இருக்கிறார் தமிழ்நாட்டிலே எங்கேயும் அவரை அப்படி பார்க்கவே முடியாது தென் திசையிலே சிவனுக்கு தென் திசையிலே அகத்தியர் சிலை எல்லா சிவன் கோயிலிலும் இருக்கும் பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்களிலே அதிலே அகத்தியர் தொழுநோயோடு காட்சி போத்தி வைத்திருப்பார்கள் அர்ச்சகரை கேட்கணும் திறந்து காட்டுவாங்க தொழுநோயோடு ஒரு காட்சி தருகின்ற ஒரு அகத்தியர் அங்கே இருக்கிறார் அந்த அகத்தியரே அந்த ஈசனை வழிபட்டு நற்கதி அடைந்தார் என்ற ஒரு வரலாறு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு ஒரு சிறப்பான மருத்துவ குறிப்பையும் ஒரு ஆன்மீக தகவலையும் உங்களிடம் சொன்னோம் நாளை இதே போன்ற ஒரு சிறந்த மருத்துவ குறிப்பையும் ஒரு ஆன்மீக தகவலோடு உங்களை சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்